Los últimos sismos registrados a partir del martes 12 de noviembre en El Salvador han generado alerta entre la población y los sismólogos debido a la actividad que se ha mantenido en el departamento de San Salvador. Me preocupa que sea en todo el país, ¿verdad? Y que la gente no esté preparada para este tipo de, de eventos. Como de repente uno se asusta, ¿verdad? Y en ese momento uno lo que tiene que hacer es tranquilizarse y tratar la manera de salir en un lugar este, adecuado. Yo vivo en un apartamento, entonces tengo que bajar al, al edificio, entonces sí tenemos que tener como bastante precaución de eso y tener cuidado con las... En especial si tenemos que descender pisos. Según los datos que nos proporcionaron los expertos del Ministerio de Medio Ambiente, hasta la mañana del miércoles 13 de noviembre se contabilizaban 49 sismos. De estos 16 fueron sentidos por la población, estadísticas que aumentarían estando nosotros trabajando en el lugar. Y justamente cuando abordábamos a los expertos para conocer más de este tema, otro sismo de magnitud 5.9 se habría registrado, la alarma sonó y por supuesto los trabajadores del mar, como parte del protocolo, salieron para resguardar su seguridad. Los sismos no pueden predecirse, son eventos geológicos que no tenemos eh, no, 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 la, la... La, la tecnología para, para hacerlo, es decir, el ser humano no ha, no ha desarrollado todavía. Lo que sí podemos hacer es estar preparados, es estar eh, activados como país, como Comisión de Protección Civil. Entonces, hasta la mañana del jueves 14 de noviembre, la Red Sísmica Nacional de El Salvador había registrado un total de 63 sismos. Cabe destacar que anualmente se estima un promedio de 5.000 registrados y solo el 10% de estos son sentidos. Los expertos nos explican en qué consiste este fenómeno de los enjambres sísmicos y por qué se da tanto en nuestro país. Es una serie de sismos que se dan en una misma zona, en un mismo tiempo, pero que las magnitudes entre los eventos no es muy relevante o no es muy, no es muy grande. ¿sí? La magnitud, digamos, la diferencia debe estar en un orden de punto 1 a punto 2 de magnitud. Y es que el territorio salvadoreño se encuentra ubicado en una serie de fallas divididas en 12 zonas de enjambres sísmicos que han sido identificadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Estas se extienden desde Aguachapán hasta el Golfo de Fonseca. Y solo en el área metropolitana de San Salvador hay más de 40 fallas identificadas. Lógicamente, en función del tamaño, así es el potencial que tienen de generar sismos. Si se activara, por ejemplo, todas 6 kilómetros, tuvieran un sismo lógicamente arriba de 5. Veamos un recuento cronológico de los últimos enjambres sísmicos en nuestro país. En 2017, se registraron 502 sismos sentidos tras la activación de una falla geológica en la zona de Antiguo Cuscatlán. Para el 2018, fueron 573. La actividad principal se produjo en el municipio de Intipucá, en el departamento de la Unión, al oriente del país. El enjambre duró aproximadamente dos meses. La, incluso eh, se dio como por etapas, ¿verdad? que de repente se calmaba, se activaba otra, otra, otra zona, otra, otro conjunto de fallas, y lo que hubo allí es prácticamente transmisión de esfuerzos hacia fallas adyacentes. Y solo en este año se han registrado 368 sismos tras la activación de las fallas en la zona norponiente de San Salvador, que abarcan los municipios de Mexicanos, Ayutuxtepeque y Cuscatancingo. Estamos eh, suponiendo que puede ser distintos segmentos de falla que fueron una, una inducción con la otra, ya que aquí hay, está, San Salvador está inmerso de fallas geológicas, sin embargo, esto requiere un poco más de procesamiento ya de cada uno de los sismos. El problema es que como son sismos muy pequeños, pocas estaciones lo, lo, los, lo registran. Ante este panorama, las autoridades de protección civil emitieron un aviso a través de sus redes sociales con una serie de recomendaciones para la población, como dejar despejadas las rutas de evacuación en viviendas y oficinas. En Foco, Yancy Torres, TCS Noticias.